Hello, good evening. Hello, Hi, good evening. teacher. Good Hello. night, teacher. Hello, good night to all of you. Welcome. Good night, teacher. Hi, good to see you. Welcome, guys, to our English class. And also, ready, uh, always on time. And, and I know that it's uh, very important, the responsibility to be here on time. We uh, we start, you know, with uh, valuable details about a class, and um, and that is something valuable. Thanks so much for being here. A new day, a new class that we just have, and also ready to learn, and that's what it really matters. So that's with with this motivation we will start, and also welcome you all for staying here with us in the class. At the same time, we always the. Uh, have a feedback about uh, topics that we have uh, developed in the previous classes. And I know that we can make a difference about this in uh, studying the contents, studying the vocabulary and all the information we have here. So let's begin 
um, with the class we have for today. So for this, before that we start, we always ask in the class what we studied in the yesterday's class. So I will need a volunteer for helping me to share what we started in the previous class. Okay, vamos a pedir ahí un voluntario que nos explique qué hicimos ayer en nuestra clase. Uh, okay, part. teacher. Con el WH question. Exactly, all right? So, uh, what what else we did? ¿Qué más hicimos? Check, remember? And the practice teacher. Formular the... preguntas. Uh -huh. The question, uh, what you do? What do you do? How do you like? Okay, exactly. So we were studying this one. And what else do you remember we did? What else do you remember we studied? Okay. Mm -hmm. Conversation or usando using does. Uh -huh. Yes. Does do do and that. Uh, um, occupation. Mm -hmm. That's right. Or, um, no. Yes, that's correct. This is one of the topics we studied and uh, we had the opportunity to show our in practice. And we also remember this uh, in the some statements, we remember these structures. So don't forget that we have the opportunity to work with some exercises and at uh, the same time and practice with that. Bien, voy a compartirles la presentación. So we can also check this statement here. Okay, let's see. Uh, let's check. Well, and we were talking about uh, different things related to jobs. Today we'll have a conversation too. And this conversation is about a job. That the, the topic is that is exciting. That's the name of this topic. So Look at this, and um, we will try to identify two important details in this uh, kind of conversation. First of all, we will try to identify in uh, what is the conversation about. So you will try to think about what do you think the conversation uh, will be about, what information is gonna be given about the conversation. Entonces, eh, vamos a ver de qué se trata la conversación. Sería la primera pregunta. Entonces, veamos qué sucede. So you can help me to um, check something right now. Muy bien. ¿Estamos listos? Yes. yes. Ready, teacher. Yeah, we're ready. ready. Yes, teacher. All right. Let's go. Bien, vamos a ver. Uh, the conversation is between Rachel and Stephanie. We say, hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln's High School. How do you like it? It's great. The students are terrible, terrific. So the students are terrific. How are the things with you? How were the things or how were the things with you? No bad, I'm a firefighter now. You know, that's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay, look how important this is part of the conversation. Um, talking about how exciting this job could be. 
So we're gonna practice one more time. And after that, we will uh, practice with a partner this conversation. Okay, let's practice one more time. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? No bad. I'm a firefighter now. You know, that's exciting. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Okay, I will share with you the, the conversation in the chat so you can have it. And so that's why it's gonna be uh, a very important part of this. Look at that. Look at that. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a formar en este momento eh, unos pequeños grupos y usted va a compartir esta conversación, la va a practicar y va a responder las dos preguntas. What is the conversation about? Usted va a decir de qué se trata la conversación. Y la segunda es what Richard says about his job. Y va a decir qué dice Richard de su trabajo, qué información da acerca de su trabajo, que si, eh, que si está bien, que si eh, eh, no le gusta, que si le gusta. Entonces eso vamos a hacer en este momento. Y lo vamos a hacer en pequeños grupos and you practice this uh, conversation. So I want you to uh, be ready because we need to uh, work with the breakout rooms. No se les olvide también tener las cámaras encendidas. Recuerden que Safor monitorea constantemente eso y se ven alumnos que no tienen su cámara encendida y entonces ellos lo van a tomar en cuenta más adelante. Entonces, ya que nosotros les decimos en todas las clases que tengan su cámara encendida, Y pues usted tiene que seguir eh, parte de esta indicación en este programa. Así que vamos a formar los equipos. Muy bien. Let's work with two groups. Bien, así que vamos a darle, vamos a darle e play Y me dicen si están listos. Ready? Ready, teacher. Excellent. Ready, teacher. Perfect. So what I want you to do is to be ready and also practice. Les he mandado la pronunciación de esta, de esta conversation en el grupo. Eh, revise el grupo ahí y va, va a escuchar mi audio, ¿ok? Let's go. Lo escuchamos, eh, practicamos la conversación, la practica con sus compañeros y luego responde las dos preguntas que se encuentran ahí. No sé si pudieron eh, ver las preguntas. Eh, se los vuelvo a poner otra vez. ¿Pueden ver las dos preguntas? Yes. Hello. Yes, teacher. Okay, perfect. Yes, teacher. Aquí se well, las pongo, aquí se las pongo también. Well. Excellent. Aquí se las pongo en el chat también. Muy bien. Let's work at the breaker rooms and let's practice this conversation. We can do it.
Um, Teresa Ponce. O hola. Hola. Um, ¿Todavía no has comenzado a practicar? Eh, no. No sé si ella me escucha por qué. Jacqueline. Sí, yo soy Jacqueline. Ok, ¿y Teresa? Eh, no no la he escuchado. No se escucha, creo que no tiene activado el micrófono. Ah, bueno, creo que va de camino. Claro, no. Vamos a, vamos a hacer un cambio. Vamos a Ok. That's exciting. Yes, but it's very stressful job and sometimes and dangerous. Okay, yo creo que ya tenemos que pasar, ¿verdad? ¿Cómo? Tenemos que salir. No, tenemos ahora que contestar las preguntas. Ah, what is, what is this convers, conversation about? Se trata del trabajo de, de Joe, le está diciendo de que, le dice que si ella tiene un nuevo trabajo, y él está diciendo y ella le dice que sí que ella trabaja en que como que es profesora creo de, un, de una escuela profesora de matemáticas ajá y entonces él le dice que sí le gusta su, su trabajo y ella le dice que sí que es genial pero que los estudiantes son terribles que ella piensa, él piensa en él, ella piensa en él o contigo, contigo. No le dice, so, por ahorita soy bombero, pero es algo como excitante o, o, o pesado. Sí le dice, pero como que todos los días constantemente él piensa en, porque es muy peligroso su trabajo. ¿Verdad que sí? Sí. Yes, dice, pero es muy estresante en mi trabajo y muy, muy. Okay, okay. Bueno, de hecho, él acaba de entrar, le podemos preguntar. Okay. Teacher, I have a question. Help me, please. Hello. Oh. Eh, the pronunciation, teacher, eh, the word, eh, I am fire, fire. Uh, fire, fire. Fire, fire. 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 Fire, yes. fighter. Yeah. Okay. Half and half. 
fire fighter. Fire fighter. Huh? Yes, fire fighter. Fighter. Fire fighter. Fire fighter. Okay. Otra vez, Pedro o Mar Marcela. Otra vez. Sí. Vaya. Richard. Okay. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I am teaching math in Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a fighter fighter now. Do you know? That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay, Chain, I am Richard. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math in Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a firefighter now. You know? That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay, students, uh, let's go back to our exercises. Congratulations to all of you who took the time to practice the conversation about Rachel and Steph and Stephanie. So we, in a briefly way, we will share the answers about this conversation. And also, I just want to ask you what you understood about this um, conversation. We have the first one, and it says, what is this conversation about? So... Uh, who wants to open the microphone and says, teacher, the conversation is about this one in English. So, ¿de qué se trata the conversation? Can you explain in English? Uh, what is this conversation about? They talk about their job. Of the new job of the Stephanie. Okay. What else? ¿Qué más? What else? They appear in his job. And her job. Okay, in their jobs, okay. Okay, so in that in this case, we will focus about what Richard says about his job. And what he says about his job, what can you tell me about it? Mm. Uh, the world is interesting. Uh, the, the 
And it's different. Is there any is teacher, teacher the, is your mom? Your teacher is Bumbero. A uh, firefighter. Fighter mom. A firefighter. No, he is a fireman. No. Firefighter. Okay. And also, he said that his job is very stressful and dangerous. Exactly. That's right. So it's very stressful. This the adjective described. Um, that it's not easy. It's a little bit more challenging. That's okay. Congratulations. Uh, this is definitely great. Okay, so we practice, you know, because it's important to have a conversation. And look at the next one. Um, ask questions about these people. Where do they work? What do they do? How do they like it? In este caso, pues, vamos a formar pequeños equipos con los que estábamos. Y van a hacer preguntas acerca de estas personas. Oiga, escucha bien. Para que eh, pues tengan la idea clara de qué vamos a hacer. Para todos los que están acá en esta sec sesión. Usted va a hacer preguntas acerca de estas personas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Where do they work? What do they do? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se recuerdan que lo estudiamos en la clase de ayer? Eh, where do they work? ¿A dónde trabajan? In a hospital, in a clinic, in, a, in an office in a bakery, on the streets, in a mall, etc. Where do they work? ¿A dónde trabajan ellos? They working, ellos trabajan en tal lugar. Y what do they do? ¿Qué hacen? How do they like it? Entonces, como no sabemos sus respuestas, pero nosotros vamos a, a pensar de que puede ser positivo o puede ser negativo. They like it or not. Así que les voy a dar unos minutitos cortos para que usted pueda formular con su equipo En cada, un, cada imagen, eh, una pregunta. Por ejemplo, eh, where do they work? Where, where does Ben work? O Claudia. Or in this case, Vicky and Owen. Preguntas. ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer? Yes, yes teacher. teacher. Yes, yes, teacher. teacher. Yes, 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 teacher. In the police station, in, uh, in the bakery. Entonces, vamos a tomar este tiempo para eso. Vamos a tener un tiempito breve por cuestiones del tiempo. My partner is your teacher. Excuse me? ¿Usted va a ser mi compañero de equipo? Um, no ha recibido la invitación. Me parece como que no la ha aceptado. 
Yo tampoco he recibido la invitación. Veamos. Ni yo no he recibido la invitación, Ricky. Eh, lo voy a mandar a diferentes grupos. Esténse pendientes. Ahorita, ahorita. Ahí, eh, ahí en la pantalla, pues ustedes dan como aceptar, creo. Y van a accesar. Ok, let's go. Mirna, no le aparece nada en la pantalla. Mirna. Eh, Mirna. ¿Se encuentra ahí? Sí. Entonces, vaya, como nosotros estamos, estamos hablando de él, entonces, ¿cómo sería entonces? Como es de él, a, digamos, contestando a I don't like it. Oh, he... que, que no le gusta el trabajo, vea. Sí. Entonces, y así mismo vamos a ir contestando, digamos, la, la, la parte 2 con Claudia. ¿Dónde está, digamos, la misma pregunta? Vaya, ¿where does Claudia work? ¿Dónde se le dice dónde trabaja Claudia? Sí. Entonces, ahí vamos a usar. Ajá. En el hospital. En el hospital, yo, yo la había puesto en laboratorio, ¿verdad? Porque se ve como que le está haciendo una toma de sangre, ¿verdad? Pero mm, es lo mismo, Yo creo ¿verdad? que tomándole sí. la presión, creo que no lo Ajá. Sé. Ah, pues yo le puse en laboratorio, ¿verdad? Pero yo creo que es aceptable porque es un hospital. Sí, hospital. ¿cómo sé? Vaya, y entonces ahí se le dice, entonces, she like, ¿verdad? Sí. Si la hay, que dijo la misma pregunta, entonces la respuesta sería. Yes. Si que... ah, la respuesta sería es que sí le gusta. Yes. Ahí sería, ajá, si le gusta. Pero lo contestamos como que ella o nosotros, digamos, le ponemos si sí, le gusta. Sí. Mm, eso no sé yo creo que pongámosle nosotros que si le gusta como que entonces ¿qué? sería mm, right. si 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 like o si le gusta es como como es mujer no mm, sé si la vamos o a solo poner. yes she like ajá she like eso it. Si sí, le gusta. Si sí. Sí, le gusta el trabajo que sería Tijo, digamos. Uh -huh. She like sí. Tijo, pero como estamos hablando del trabajo, sería como redondear otra vez. En el, ¿Verdad? La, entonces, sí. en la otra sería, vaya aquí como son, digamos, dos personas. Son ya este tres. De farmacia, creo que Guard, es trabajo. Guardo Becky y Owen Ward. Entonces ahí sí le ponemos they work, porque son varios. Sí. They sí. work in a foro estudio, le puse yo. No sé si así será. Estudio. Sí. Uh, ¿Qué dicen ustedes? Eh, Doribel, no. Perdón, en Manuel. Pero en, ajá, yo veo porque They dice una parte ahí que es foto. Pero They no sé si. Creo que sería. Farmacia. Sí, sí farmacia. Ah, va. Entonces ahí les preguntamos entonces. ¿De Arbea? Sí. Sería. 
They are like the house. Like it. Yo, sí. Así sería o corríjame en la oración para decir eh, uh -huh. entonces la respuesta ahí sería yes there are sí vea no sí sí le gusta quiero quiero auxiliarme aquí. Yes, they are like it, like it. Yo. Porque no el teacher nos va a corregir. <ríe> ya nos vamos a regresar. Okay, let's continue, guys. Well, I have seen uh, most of you practicing. Eran preguntas que teníamos que hacer. Por ejemplo, en Ben decíamos, where does Ben work? ¿A dónde trabaja Ben? He works in a restaurant. He is a waiter. Es un mesero. Podemos, podemos hacer un ejemplo. Por eso nos daba el ejemplo ahí. Vemos a Claudia, que es, she's like a doctor, because she's like taking the post. Entonces, podríamos decir, where does Claudia work? She works in a hospital or in a clinic. She is a doctor. Ahí podría haber sido otro ejemplo de los que ustedes pudieron hacer. O vemos a Vicky y Owen que son como, dice, photos. Entonces puede ser que sean como, ¿qué? ¿Fotógrafos? ¿Creen ustedes que podrían ser fotógrafos? Yo creo que es una teacher. farmacia. Mm, no. Solo que dice el fondo, dice photos. Es como un photo studio, ¿verdad? Ajá, puede ser. Photo studio. Photo studios, ok. Where do they work? Where do Una they work? De publicidad. He is a cashier. And she is a stylist person. Como en este caso, pues son dos. Y vemos que usan el mismo traje. Puede que sean como. Eh, where do they work? They work in a photo studios, puede ser. They are sellers. Son como vendedores. Eso creo que estamos seguros. No sé. Maybe. Pueden ser sellers, pueden ser vendedores, photographers, pueden ser fotógrafos, o, I don't know, customer support. Um, there are different choices. Hay diferentes hay opciones, pero por lo menos así podría ser. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, 
que es el famoso placement of adjectives. Eh, placement of adjectives, refiriéndose a la posición de un adjetivo. ¿Cómo sabemos en inglés? As we know in English, when we talk about adjectives, we talk about the, the adjectives that help us to describe people, describe animals, and describe objects. The main function of an adjective is to provide a characteristic of an adjective. Es decir, que el adjetivo, la función de un adjetivo es dar una descripción, una característica del sujeto, por ejemplo, si es alto, tall, si es pequeño, si es bajo, si es grande, si es bonito, si es interesante, si es peligroso, si es estresante. Estos adjetivos pues nos indican eso, right? Y tenemos acá una estructura gramatical que es el uso del be, look at that, el verbo be, que es el verbo ser o estar, cuando decimos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Entonces tenemos aquí el verbo be más un adjetivo. Y vamos a utilizar como una profesión. Un firefighter's job, a firefighter's job is dangerous. Nos está diciendo que el trabajo de un bombero es peligroso. En inglés es dangerous. Diga conmigo, dangerous. It's dangerous. Una pregunta. Dangerous. Dangerous. It's dangerous. Dangerous. So, a firefighter's job is dangerous. El trabajo de un, de un bombero, pues en este caso es peligroso. Tenemos la siguiente. A doctor's job is stressful. A doctor's job is stressful. El trabajo de un doctor es estresante. El trabajo de un doctor es estresante. A doctor's job is stressful. A teacher's job is interesting. A teacher's job is interesting. Y vemos ahí, eh, por ejemplo, uh, a soccer player's job is... ¿Qué creen que podría ser a soccer player's job? Un trabajo de un jugador de fútbol. Very funny. Funny? Divertido. Very, very funny. Funny? Mm, okay. Amazing. Uh, it's amazing. Um, podría ser amazing. It's exciting, ok. A soccer player's job is amazing. Y ahí vemos en el, en el ejemplo, vean en el chat. Eh, si yo dijera, por ejemplo, un, un um, digamos, a driver, a driver's job is, el, el trabajo de conductor es? Stressful. For a teacher. Stressful. Stressful. Entonces, el, 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 uh, the driver's job, tired. el trabajo tired. de un conductor es uh, stressful. Puede ser tired, tired, ok. Puede ser esa opción también. We have this choice. Um, vamos a ver. A teacher's job. Vamos a ver. A teacher's job is... Heavy. <laughs> heavy. Interesting. Is interesting. Funny. <laughs> is interesting. Okay. A teacher's job is interesting. Workaholic. Very funny. Workaholic. Very funny. Um, Vamos a usar a clown's job. Este sí, miren, este sí les creo. Uh, a clown's job is... El trabajo de un payaso es... A clown's job is... Funny. Ok. A clown's job is funny. Ahí pueden ver ustedes en el chat. Eh, ¿Cómo se dice? En este caso, payaso es clowns. Vamos a ver... Um, I know job. El trabajo de un piloto es a pilot's job is dangerous. Dangerous. And exciting. No sé. Um, okay. Uh, pilot's job is dangerous. 
En este caso, pues también vemos ahí el ejemplo. Y tenemos el adjetivo cuando, vamos, cuando usamos el adjetivo más un sustantivo. A firefighter has a dangerous job. A firefighter has a dangerous job. Vemos ahí de que dice de que el, eh, un bombero tiene un trabajo peligroso. A doctor has a stressful job. A doctor has a stressful job. A teacher has a grateful job. A pilot has an exciting job. A doctor has an amazing job. Y entonces vemos ahí eh, la ubicación de los adjetivos donde nos indican estas acciones. Ahí donde está, eh, puede practicar conmigo estas oraciones con micrófono apagado. Y decimos, uh, a musician's job is interesting. A musician's job is interesting. Así que practique esas oraciones ahí con el micrófono apagado. A musician has an interesting job. A musician has an interesting job. La número dos, an athlete's job, athletes. Para decir atleta, an athlete's job is exciting. An athlete's job is exciting. An athlete's job is exciting. Okay. Okay. Let's see here. Um, a lawyer's job is stressful. A lawyer's job is stressful. A security guard has a boring job. A security guard has a boring Teacher. job. Yes? Um, ¿Qué es lawyers? Uh, a lo lawyer es abogado. Lawyer. Abogado. Uh, abogado. Gracias. Okay. It's a, a lawyer. A lawyer's job is stressful. A, a security guard has a boring job. A security guard has a boring job. A photographer has a difficult job. A photographer has a difficult job. A police officer has a dangerous job. A police officer has a dangerous job. So you can see the different kind of jobs and also the way how they are formed. Okay, let's continue with the rest of the exercises. Think of one of one job for each adjectives. Uh, do your classmates agree? Uh, en este caso, pues vemos ahí boring, un trabajo que usted considere que puede ser boring. Aquí pusieron musician, pero para otros musician puede ser un trabajo interesante. Easy, un trabajo que sea fácil. ¿Qué trabajo puede ser fácil? Usted piensa y pone qué trabajo puede ser fácil. Um, dangerous, ¿qué trabajo considera usted que puede ser dangerous? Exciting, ¿qué trabajo sería exciting? ¿Qué trabajo sería difficult? ¿Y qué trabajo sería boring? Um, entonces, vamos a, a trabajar en esto. Y usted puede formular ejemplos como, a musician has a boring job. I don't really agree. A musician does not have a boring job. You're right. A musician's job is very exciting. Entonces, ellos ahí dicen, ¿verdad? No, este trabajo... Es interesante. Un trabajo que sea fácil, 
un trabajo que sea peligroso, un trabajo que sea emocionante, un trabajo que sea difícil y un trabajo que sea estresante. Pero traten de dar como la idea de por qué. Bien, eh, vamos a pasar a la asistencia. Así que dicen presente. Say present. Ana Elizabeth sí. García. Present. Thank you. Blanca Mirela Galdames. Present. Braulio Heriberto Velázquez. Ya. Yeah. Creo que un compañero quiere hacer una pregunta. Uh -huh. Presente, teacher. Yo quería preguntarle algo. Fíjese que yo estaba viendo de que en el, en el adjective no, o sea que, ¿cuál, ¿cuál es la, como la, como la diferencia que no lleva el apóstrofe de, de pertenencia? Esa sería la diferencia. Mm. Con el be adjective. Acuérdese de que, Ajá, de, con eso. acuérdese de que, por ejemplo, ahí usamos el, el Five Fighters Job is. Acuérdese que el B es el is, R y -E M, el, que hemos, uh -huh, el uh -huh. que hemos usado siempre. Entonces, por eso es que está el B más el adjetivo. Is dangerous, is interesting, uh -huh. are amazing, are boring. Uh -huh. Entonces, y en cambio el otro, solo usamos el has y el have. Un doctor tiene. A, a doctor has usamos o el have o el has y luego el adjetivo uh -huh. esa es la diferencia so dos. has y have dijo ¿verdad? Ajá. So de tener ajá de tener que tienen un trabajo peligroso que tienen un trabajo estresante ah, y okay. este por eso vemos ahí el ejemplo de, de de has verdad pero si es plural puede ser have por ejemplo doctores doctors have an interesting job los doctores ah, tienen okay. un trabajo interesante. Ajá. En cambio, el otro dice, el is, ¿verdad? Es peligroso, es estresante, es interesante. Thank you, teacher. All right. Um, Braulio Heriberto. <risa> Soy yo. That's yo okay. Era. Sure. Denis Eliseo Gutiérrez. Present, teacher. Thanks. Doribel Arelia Riaza. Present teacher. Thanks. Emmanuel Portales Hernández. Present. Thanks. Evelyn eh, Janet Cáceres. Present teacher. Thank you. Fátima Elisa Marroquín. Present teacher. Eh, Fátima Noemi Rivera. Fátima. Irma Suleima Grande. Present teacher. Thanks. Jacqueline Elizabeth Guevara. Present teacher. Thanks. Jacqueline Rebeca Cermeño. Present teacher. Thank you. Jonathan Eduardo El Elías Granadeño. Present teacher. Thanks. Uh, José Aristides Moreno. Present teacher. Thanks. José Enrique Orellana. Present. Thanks. Jocelyn Noemi Romero. Present teacher. Thanks. Carla Abigail Aguilar. Present teacher. Thanks. Lorena Saraí Memsa Méndez. Present teacher. Thanks. Luis Miguel Mejía. Present teacher. Thanks. Eh, Marcela Ale Alejandra Lousel. Present teacher. Thanks. Mirna Janet Landos. Present teacher. Thanks. Pedro Isaac López. Present teacher. Thanks. Rebecca Michelle Gómez. Present teacher. Thanks. Um, Ruth Noemi Guevara. Ruth Noemi Guevara. Ella escribió al grupo que tenía problemas para entrar. Mm. Mm. Okay. Sí, creo que puso que le bloquearon la cuenta. Ok. Thank you. Um, Saúl Alexander Lozano. Saúl Alexander. It's not here. Eh, Teresa de Jesús. Teresa de Jesús Pons. No Wendy Lisset Carías. Wendy Lisset. Present teacher. Wilfredo Cernamaya. 
present teacher present thank, teacher thank you and we are complete okay so tenemos four minutes to share the information that we were discussing eh, con sus compañeros van a discutir eh, eh, the, this exercise we have here um, this one que trabajo es boring what is easy what is dangerous what job is difficult what uh, job is stressful y van a compartir por qué because it's interesting because it's not working um, so entonces vamos a entrar a los breakout rooms para que ustedes puedan eh, practicar con este ejercicio. Ok, así que tenemos tres minutos, lo hacemos en una forma breve. Let's go. Look at that. A la, ah. a la persona que lo hay se puede que no por ejemplo una persona que hace arte no es fácil pero se ve fácil ah un pintor uh -huh. Uh -huh. ajá que sea un trabajo uh -huh. fácil eh, depende de cada quien en su área uh -huh. ajá Vamos a ver trabajo. Un trabajo fácil. Bueno, como esta es tarea, pongámosle un policía. Policía. Ok. Ajá. Entonces le vamos a poner. Eh, no, AC. Sí. A policía. Así vean. Uh -huh. Pero yo creo que en la otra, en la otra está como un ejemplo de que el policía es peligroso. Um, Entonces yo creo que el de policía es peligroso. Uh, un da dangerous. Dangerous. ¿Y un trabajo estresante? Estresante creo que sería el de manejar, el que dijo el otro compañero. A manager. No, uh -huh. no vea, no, no, no es a manager, es a no, es driver, creo que, que es. Ajá. O podemos poner bien. El de, el de un doctor también podemos poner. Uh -huh. El de un cocinero, chef también. Ah, uh -huh. correcto. O el de un, sí. el, el que de, de un mesero, porque el de un mesero es estresante. A customer. Uh -huh. Pero creo que tenemos que hacer la oración, ¿verdad? No, solo mencionarlo. No, la oración. Hacer la oración. Entonces, ¿cómo la, 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 la haría? Vamos a ver. Eh... Uh, arriba tenemos los ejemplos. Dice... Uh... ¿Cómo se decía mesero? Customer. A dio customer. otro nombre. En realidad dio ah. otro nombre. Ese, pero yo tengo entendido que es como el que le da servicio a la gente. Servicio al cliente. Customer. White White Sí, ¿verdad? White Ay, sabe, ya lo pusieron. Ajá, ah, white. Entonces vamos a poner a... Um, <risa> Ajá, a whiter Joe is 
es treffen. Oh. Yeah, I think that is is stressful and it's uh, so hard. Vamos a, a wider how is Dijimos que le íbamos a poner estresante, ¿no? Sí. Es, es trayful, ¿verdad? Sería sí. así. Porque acá el ejemplo que aparece es a doctor house is stressful. Sí. Pongámosle el de... A doc... A, a, ajá. El trabajo fácil, a white or has, has a straightful hole. ¿Verdad? Porque como va en el B más adjective y el adjective más non. Más non. Sí. Ajá, los dos ejemplos. De ahí saquemos otro. Vamos a ver. Exciting. Okay, students, um, you know, the time was not enough, but tomorrow we'll continue uh, practicing uh, with different sentences and also practice too. Try to think about jobs, think about what jobs are boring. So make a list. This job is interesting. This job is exciting. This job is stressing. This job is uh, hard. So we can use different adjectives. Um, also, we can learn through the practice. So don't forget to do that. Also study the vocabulary about jobs and look for the descriptions about some jobs. Uh, mañana hablaremos un poquito acerca de algunos trabajos y cómo definir esos trabajos. How can we describe those jobs? Por ejemplo, ¿qué hace en este trabajo? ¿Qué hace un doctor en inglés? You know, the doctor is the person who takes care about patients or cure people. So, ¿qué hace un mecánico? A uh, mechanics, you know. Y otros trabajos que iremos compartiendo. Así que, uh, thank you so much and see you tomorrow. Have a beautiful night to all of you guys. Enjoy your night. Thank you, teacher. Thank, thank you, too. Bye, everybody. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Thank you. Bye-bye.